రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ గంజా విపరీతంగా అమ్ముడవుతోంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష కనకదుర్గకు సంబంధించి విజయవాడలో దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దొంగతనం మూడు మూడు సంవత్సరాలు అయింది అనుకుంటా మూడు సంవత్సరాల క్రితం దొంగతనం అయింది ఈ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చాలా ఖచ్చితంగా గట్టిగా చెప్పాడు నేను ఏది ఏమైనా కూపి లాగుతాన్ తప్పనిసరిగా ఈ సొమ్మును రికవరీ చేపిస్తా కనకదుర్గకు సంబంధించిన సొమ్ములను రాపట్టి పూచి నాది అని సిబిసిఐడికి ఎంక్వైరీ చేశారు సిబిసిఐడి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేశారు కూపి లాగారట కనకదుర్గకు పోయిన సొమ్ములు ఇవేనని చెప్పి తెచ్చిచ్చారు తీరా చూస్తే అవి అసలు సొమ్ములు కాదు నకిలీ సొమ్ములు ఆ రోజున కనకదుర్గమ్మ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కల్లో వచ్చిందట కలలో వచ్చి అడిగిందట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇదేదో నువ్వు మామూలుగా సాధారణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తావు అనుకుంటున్నావే ఆఖరికి నన్ను కూడా మోసం చేసేవే చంద్రబాబు అంటే చంద్రబాబు అన్నాడంట మహాతల్లి నేనేం చేయను అసలు నేనే ఈ రాష్ట్రానికి అసలు ముఖ్యమంత్రిని కాదు నకిలీ ముఖ్యమంత్రిని నేను ఇక నీకు నకిలీ నగలు కాకుండా అసలు నగలు ఈ విధంగా ఇస్తానన్నట్ట అధ్యక్ష దయచేసి ఆలోచించండి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అధ్యక్ష కనీసం గవర్నర్ అయినా కనీసం గవర్నర్ అయినా అయిపోయింది అనదర్ టూ మినిట్స్ కూర్చో కేరి కూర్చో అనదర్ టూ త్రీ మినిట్స్ అనదర్ టూ త్రీ మినిట్స్ అని కంప్లీట్ అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇన్ని రకాలైన ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఇది అప్పుల ఊబిలో కూడుకుపోతుంటే ఏ ఒక్క రంగంలోనూ అభివృద్ధి సాగకుంటే ఎక్కడే కానీ ముందుకు పోతుంటే ప్రతి చోట తిరోగమనే కనపడుతుంటే కనీసం పెద్ద ఆర్థికవేత్త కదా ఈ గవర్నర్ గారు గవర్నర్ స్పీచ్లో నేను మాట్లాడలేకపోయా కానీ పెద్ద ఆర్థికవేత్త వరల్డ్ రినౌండ్ ఎకానమిస్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్గా చేశారు అంతకుముందు ఉప గవర్నర్గా చేశారు ప్లానింగ్ బోర్డ్ మెంబర్గా కూడా చేశారనుకుంటా ఆయన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఐఎం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో డైరెక్టర్గా చేశారు ఎన్ని రకాలుగానూ ఆయన పెద్ద ఆర్థికవేత్త కదా మనందరికీ తెలిసిన ఆయన ఆయన అయినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఆర్థిక మంత్రిని పిలిచి మీ పరిస్థితులు బాగోలేవు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక విధానం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాడో నాకైతే అర్థం కాదండి అధ్యక్ష ఆ కాలంలో ఓసారి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని ఆ రోజున్న ప్రెసిడెంట్ ఆ రోజున్న భారత అధ్యక్షుడు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు పిలిచారట రాధాకృష్ణ గారు పిలిచి చైనీస్ అగ్రషన్ జరిగినప్పుడు భారతదేశం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకోలేకపోయింది భారత భూభాగాన్ని చైనా కోల్పోవాల్సి వచ్చింది యుద్ధంలో భారత సైనికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు అనే విషయం ఆయన్ను పిలిచి నెహ్రూ లాంటి వాడిని పిలిచి స్టేచర్లో లెక్కేసుకుంటే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి కంటే కూడా పెద్ద స్టేచర్ నెహ్రూ గారు అటువంటి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి నెహ్రూని పిలిచి ఒక డ్రెస్ డౌన్ ఇవ్వగలిగితే అటువంటి పని మన గవర్నర్ ఎందుకు చేయలేకపోయారని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్న అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితులు చేసినప్పుడు క్లియర్గా వీ హ్యావ్ సర్ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ వెరీ వెల్ అవేర్ దట్ గవర్నర్స్ నేమ్ ఇస్ నాట్ టు బి డిస్కస్ ఇన్ ఎనీ డిబేట్ ఇన్ ఎనీ డిబేట్ ఈ గోస్ ఆన్ రికార్డ్ సేయింగ్ క్వశ్చనింగ్ ది క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చనింగ్ వై గవర్నర్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అపోజిషన్ టు అడ్వైజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ గుడ్ టేస్ట్ ఐ కుడ్ ఐ డింట్ వాంట్ టు ఇంటరప్ట్ హిమ్ when he asked my name also because though he was misquoting without knowing what was happening in the surrounding states regarding procurement and other things because i didn't want to intervene and uh, waste the time but now he goes on constitutional breakdown it's not allowed in fact nen governor ni vimarsinchadam ledhu in fact i am taking a simile with sarvepal radhakrishnan nen governor gaani koncham kuda vimarsinchadam ledhu adhyaksha atuvante appudu naaku oka చిక్కన విరచిత భారతంలో ఓ చిన్న పద్యం చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను తారపు ధర్మమున్ విమల సత్యము పాపము చేత బొంకుచే పారము పొందలేక చెడబారినదైన అవస్థ 
దక్షులు ఎవ్వారులు ఉపేక్ష చేసిరి అది వారల చేటుకు గాని ధర్మ నిస్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయకమయ్యున్ దైవం ఉండెడున్ దేవుడు ఒకడు ఉంటాడు తప్పనిసరిగా అన్ని రకాలుగా అందరినీ ఆదుకుంటాడు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరిగినప్పుడు కూడా దక్షత విఘ్నత కలిగిన భీష్మ ద్రోణ కృపాది లాంటి పెద్దలు సత్యము ధర్మము అభాసుపాలవుతున్నప్పుడు అక్కడే ఉండి ఉపేక్ష చేస్తే అది వాళ్ళకే చేట అవుతుంది కానీ ఏదో ఒక రోజున భగవంతుడు సత్యాన్ని ధర్మాన్ని నిలబెడతాడు కానీ ఆ నిలబెట్టలేకపోయినా ఆ దక్షులకే అపఖ్యాతి తప్ప మరొకటి కాదు అనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ ఈ దేశాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగాను భగవంతుడు కాపాడాలి ఆ భగవంతుడు కాపాడే పరిస్థితికి తొందరగా రావాలని భగవంతుని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నా